ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റൊഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നാനൂറ് പോയിന്റുകൾ ഇടിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ടോട്ടലി രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ടു ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ എപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി സ്റ്റോർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തരുന്നത് സോ നമുക്കിന്ന് ആരാണ് എഫ് ഐ എസ് ആരാണ് ഡി ഐ എസ് നമ്മൾ ആരെ ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ തിരിച്ചറിയാം എന്താണ് ഇവരുടെ മാ മാർക്കറ്റിലുള്ള റോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വെൽക്കം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സോ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആവുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന വളരെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ലിമിറ്റഡ് മണി മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആയാലും നൂറ് കോടി ഇരുന്നൂറ് കോടിയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം പതിനായിരം തുടങ്ങിയ കാശുകൾ മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് വളരെ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക സോ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ ശതമാനം റീറ്റെയിലേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രോക്കേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിങ്ങും സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വിളിക്കാം ദ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അവരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാം സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് റോക്കറ്റ് പോലെ പറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരെവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സോ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പെൻഷൻ ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ആളുകളെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാം സോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് റോക്ക് വാൻ ഗാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഗോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്ലോബലി തന്നെ വളരെ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എൽ ഐ സി സോ ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എൽ ഐ സി എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൊറ
ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റോക്കുകളിലോ ബോണ്ടുകളിലോ ആയിരിക്കും കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അസറ്റ് ക്ലാസ് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡി ഐ എസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫ് ഐ എസും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അവർ നമ്മുടെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സോ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ നാളെ അതായത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി ഫ്രൈഡേ ട്രേ ടോക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേ ടോക്സിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിൻ്റെ വെബിനാറിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴ്ത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേ ടോക്സിൻ്റെ വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല സോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണ് അവിടെ വലിയ റിട്ടേൺ കിട്ടില്ല അവർ ഗ്രോ ഒരു നോർമൽ ഗ്രോത്തിലേക്കാണ് പോകുക സോ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി എട്ട് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ യു എസിൻ്റെ അത് ഒരു ശതമാനമോ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറവോ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ വളർച്ചയുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പൈസ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അൺഡെവലപ്ഡിലും ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം അൺഡെവലപ്ഡ് വളരെ മികച്ചൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ആരായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ ഈ കൺട്രികളിലൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുമാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നരേന്ദ്രമോദി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇതിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൽ അവർ സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങുന്നു സോ അവർക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈസി ആയിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റോക്കുകളെ വിറ്റൊഴിവാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും സോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റീസൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിറ്റൊഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല സ്റ്റോക്കുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആകുവാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്പാകാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആയണമെന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ മുകളിലോത്തി ഇനി മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുകളെ വിറ്റൊഴിവാക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിറ്റൊഴിവാക്കാനായിട്ട് തുറന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് വരും സോ നമ്മൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ലീമൻ കൊലാപ
അവർ സെല്ല് ചെയ്തു ടോട്ടലി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് അവർ ബൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു ഡാറ്റ കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഇപ്പോൾ സെൻസിബിളിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതർ സൈഡ്സിൽ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എസ് സി വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റ കാണാം അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഫ് ഐ എസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെനുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ എസും ഉണ്ട് സോ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആണ് എഴുപത്തിനാല് സ്റ്റോക്സിന്റെ അകത്ത് അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് ഐ സി എസ് സി ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ അവർ എഫ് ഐ എസ് ആണ് അതിന് ആക്സിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഏഷ്യ സ്പെസിഫിക് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് ഇവർക്കിടെ ഒക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഐ എസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും സോ വെറുതെ ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് സി ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഗ്രൂപ്പ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഹോൾഡിംഗ്സ് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പല റിസർച്ചിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്തരം ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ എഫ് ഐ എസ് ഡി എ എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്ഷനിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇനി അതെവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ എൻ എസ് സിയുടെ പഴയ പഴയ വെബ്സൈറ്റിലോക്ക് പോകാം എൻ എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വീണ്ടും പഴയ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോ ഒരു എഫ് ഐ എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാനായിട്ട് എൻ എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സൗകര്യമുണ്ട് സോ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പോയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വി ഓൾ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട്സിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇന്നത്തെ ഡാറ്റ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ഡാറ്റ പോവുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വൈസ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ അതിവിടെ എക്സൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സോ അത് നമ്മൾ എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വൈറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ബൈ ഫ്യൂച്ചർ സെൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബൈ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബൈ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സെൽ കോൾ ഓപ്ഷൻ ബൈ കോൾ ഓ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ബൈ കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് കോൾ ഓപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് കോൾ ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കോൾ ഓപ്ഷൻ്റെ ബൈ സ്റ്റോക്ക് കോൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ഇങ്ങനെ ഓരോ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും ഡി ഐ എസിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും റീറ്റെയിൽ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാനും പറ്റും സോ ഈ എല്ലാ ഡേറ്റയും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ബൈ ആണോ ഫ്യൂച്ചറിൽ സെല്ലാണോ എന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ പെർഫെക്റ്റ് ഡേറ്റ എടുത്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയസ് ആവും ഈസി ആകും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ക
മനസ്സിലാക്കണം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ ലീമാൻ കൊലാപ്സിലും ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ പ്രോബ്ലംസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറോണ ക്രാഷിലും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നിരോധന കേസുകളിലും അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെ നവംബർ എട്ടിലെ നോട്ട് നിരോധനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടതാണ് സോ റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ വളരെ പെട്ടെന്ന് എഫ് ഐ എസ് സെല്ല് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ എഫ് ഐ എസിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രേഡ് ടോക്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം സോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ